bel bello, 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 bello. Eh. Eccola, eccolo. Nicchia come va? Madonna, Vito! Eccolo. Sì, sì. grande Tony. Pronto Lu? Ehi hey, Antoine, Lu? Allora, noi siamo lì tra 43 minuti. Perfetto, ti mando la posizione. Io cago. Eh, ma la, la canna da slow pitch te la porti? Io l'ho portata ma puoi lasciare stare. Oh, dai, ok, ciao. Ciao, ciao. ciao. Saluta Vito. Sì, ciao. ciao. In mezzo ah, al cazzo proprio. Eh. No, mi butto lì, ti metti lì, dai. Mamma mia, come lo fai? Eh, eh, non ho capito un cazzo, questo qua è il futuro, vedi? La valigia di Ruggeri per 10 giorni. Ora il pezzo forte, eh? Eccolo qua. Che bello. Allora, sei carico? Carichissimo, fallo. E cerca di argomentare un attimo. Ma minchia, cosa dico? Che hai mai fatto prendere il, il traghetto da Livorno, mannaia tia, perché dovevi arrivare presto al mattino, che poi invece andiamo a pescare a mezzogiorno. Vuoi che dico questo? Lo dico, eh? Non c'ho problemi, eh? Porca troia. La Sardegna è sicuramente una tra le regioni più selvagge e ricche di spot di pesca del nostro paese e per questo abbiamo deciso di girare qui la nostra web series. Questo è il primo di quattro episodi nei quali vi porteremo con noi dal mare all'acqua dolce alla ricerca di alcuni tra i principali predatori sardi. In alcuni episodi saremo da soli mentre in altri verremo accompagnati da degli esperti che ci porteranno con loro sui loro spot e condivideranno con noi la loro esperienza. Scendi pure qua, che vedo io. Siamo arrivati in porto. Amore, siamo arrivati. Abbiamo dormito ragazzi, siamo sono svegliati mm. e... Andiamo a fare quei 50 euro di colazione subito. Sbarcati. Metti, metti sulla strada. Se andare dritti o girare di qua alla fine mi ha fatto il sì, abbiamo trovato abbiamo trovato questa è la location la casa di Dios il tuo area andiamo giù pronti potremmo provare uh, usciamo a calamari vediamo quante ne facciamo una volta che ne abbiamo Beh, 20 sì, possiamo anche abbiamo andare, vinto e poi ci tentiamo la gomma e quello meno male ci stiamo rischiando ma fino a un certo punto possiamo così cosa dai, sì. dai. ci è piaciuto gol L'unica cosa è che devo andare a sistemare due pompe del vivo, eh, giù al gomone, eh, dargli una lavatina, sempre un po'. Partiamo col matto, eh? Siamo belli cattivi. Sembra veramente di essere da luglio. Eh, ma qua siete su un altro pianeta. Allora, oggi usciamo qua da Santa Teresa di Gallura, andiamo a provare a fare subito i calamari per avere tante eschette per domani mattina e se ce la facciamo col tempo facciamo anche una sessione a slow con uh, i calamari finti e quindi praticamente ci stiamo giocando tutto perché il tempo è poco, e la voglia è tanta di prendere tanto e speriamo bene. Si va. Bye. 
Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mi lancio io, Tony, dopo ti lanci te. Poi? Così sul fondo? Sì. Ti basta? Sì. Lui arriva e ti fa così. Ecco, ecco ce l'hai già. Piano piano, recupera. Bravo. Porca. Bravo, Ciccio. E anche arrivati, marchiamo il punto perché è un punto new. E lo salviamo come rugge. Allora, lo rilasciamo, ragazzi. Dentro la vasca, dentro la vasca, lo rilasciamo dentro la vasca. Ecco, lo rilascio. E ciao. Eccolo. Oh, sì. Dom, 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 dom. Ah. Ok, ci siamo, ci siete. Dai, dai. Eccolo, preso Bravo Dentro L'ho fatto, l'ho fatto Vai, chiuso Oh, eccolo I piccoli fanno meno male Sono due, raga, sono due Sì, sì No, uno bellissimo. Madonna. Bello, bello. Ciao. No, 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 ciao, 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 calamano. Ce l'ho attaccato, ce l'ho attaccato. Si è strappata la cotonata. No, 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 no. E <ride> ah, ah, andiamo. Hopla. Nella vasca, apri un po'. Questo, questo merita il dedo. Non c'è. Arte questa, arte, arte. Siamo incannati con tre calamari ragazzi, speriamo di non slamarli. Sì, forse due. Il primo arriva. Uh, quello del matto è a bordo. Oh Ruggeri! Bello, bello, vieni dentro. Grande! 3 su 3! Abbiamo montato dei calamari di gomma, proviamo a fare due gigate col tramonto, vedere se riusciamo a prendere il dentice. Giù! Ci sono marcature? Dove? Dentro! Va bene! Grazie! Ciao! Vai. Sì. Sì. Sì, sì. Sì. No, si è intanata. Si è intanata. Mi ha dato due botte incredibili. La frizione è quasi tutta chiusa. Venite su che proviamo a girare, a vedere se la togliamo fuori. Termina? Sì. Eh, ma fanno così, 30 metri. È più facile intanarla quasi che tirarla. Che mi, proprio in caduta, non dato, una volta che ho chiuso, mi ha dato due, se l'ho sentita che tirava via, due volte. Ci sei su? Vediamo un po'. Ah! Sei rotto, dai. Sei rotto? Sì. No. Sì. Ce l'avamo mandato tanto così. È un buon segno, eh, Fred, dai. Ah, sì, sì. Ok. Bene, come fossimo parenti che ti voglio fino a me in uno short. Bene, 
Siamo riusciti a prendere 16 calamari per domani. Domani mattina usciamo all'alba e vediamo di farli fruttare. No, abbiamo fatto i 16. Sì, però siamo usciti alle 2. Eh. Eh. Ci siamo appena svegliati. Guardate il disagio. Oh, che bello. Ci circonda. Allora, innanzitutto ci manca il canale perché dove cazzo l'ho messo? Abbiamo colonizzato la casa che il matto fornisce a chi va a pescare con lui. Adesso sono le 5 e mezza, ci siamo appena svegliati, ci vestiamo, ci beviamo un caffè e partiamo subito. Siamo super vestiti perché c'è un'escursione termica incredibile. Dobbiamo muoverci ragazzi perché il matto è già là che, che ci aspetta. <coughs> ok, pronti via. Si prendono le cose. Buongiorno signor matto. Buongiorno a voi. La materia. Già messo tutto a bordo. Ah, ecco, perfetto. È già tutto pronto. Perfetto, i nostri calamari stanno Sono bene. Sono tutti vivi. Che bello, che belle notizie. Cose belle, eh? E via. Ci siamo, eh? Si è incazzuti. Parecchi. Allora, questa vanno a passi dopo. Vado. Ciao. Vieni, Gamon. Bravo, Gamon. Sì, grazie, sì. Beh, Tony, si parte. Mi piace che la spia dell'olio continua a lampeggiare. Sì, sì è perché no? mi, mi fa piacere, tipo le stelline di Raffa. Un po' si avvicina a Natale, no? E allora è intelligente avere già le certo. illuminazioni. Tanto l'olio non è. Non è importante. No, l'olio che cazzo serve? Eccoci arrivati. Oh che bello, mamma mia. Abbiamo la luna, il sole che sta nascendo. Un cane. Oh, un esemplare in... di matto in... raro. <ride> Sono... Hai presente quando sei emozionato? Come quando le prime pescate che fai, che sei pronto. Così, bello. Questa è la montatura, due ami, uno scorrevole e uno ferrante. Partiamo e iniziamo, caliamo quattro canne, questa è stile per i tonni, la mandiamo molto distante, invece questa sarà mirata alle ricciole, la mandiamo un po' più vicina, ma sempre con i floating, eh, con, le con le boette, e pescheranno più o meno questa a 20 metri sotto la superficie dell'acqua, questa a 30-35, e poi sia la Crazy Dentex che la Crazy Tuna le mettiamo a fondo con 750 grammi. Iniziamo a innescare. Guadino, si parte sempre con i calamari più grandi perché sono quelli più appetibili e quindi bisogna sfruttare sia anche le tempistiche perché la mattina presto è il momento migliore per, per fare questa pesca. Ecco di qua, l'altro qua in mezzo. Questa la possiamo calare così. Questa galla mettiamo un 100 grammi e poi dato che peschiamo in un fondo di 45 metri gli diamo 45 metri. 11. Perché 45 metri? Perché anche se andiamo in combattimento con un altro pesce e quindi ci dobbiamo fermare col gommone anche se il piombo scende non riesce mai a incagliarsi perché comunque un minimo di abbrivo si ha sempre quindi il pescherà sui 43-42 metri e così non, ti si, non, si, non si incaglia nel fondo che è una cosa importante e diventa attrattivo a manetta questa è la boetta vedete questa pinzetta che la regge nella lente, nel trecciato e appena parte il pesce si stacca la molletta e la boetta rimane attaccata alla lenza così facendo non si perdono bottigliette o palloncini vari e quindi non si inquina vedi questi sono gli ametti che ti dicevo le mettiamo qua con una bocca di lupo seconda bocca di lupo e poi le mettiamo nel primo tentacolo a sinistra e nel primo tentacolo 
a destra allora qua facciamo la preferita delle ricciole facciamo una spezzata facciamo due piombi da 150 quindi sono 30 metri di preterminale poi mettiamo un piombo da 150 poi ne facciamo altri 22 metri mettiamo un altro piombo e altri 22 metri mettiamo la bottiglietta perché dividiamo sempre il fondale che è di 45 quindi rimaniamo lavoriamo per questa altezza qua oggi Si sopra il sistema. Allora c'è un fenomeno. E poi sia la Crazy Dentex che la Crazy Tuna le mettiamo a fondo con 750 grammi. E io utilizzo in una canna la catena per diversificare e nell'altra utilizzo il piombo da 750. Che bomba, siamo partiti, siamo in pesca con quattro canne, e... fighissimo eh? Sì, grande giornata, Le primissime piatto. ore della, della mattina, proprio si sfrutta il minuto. Siamo Quattro... saliti a 40 nodi. Abbiamo fatto una sparata a 40 nodi per arrivare qui sullo spot in questo momento, è una figata perché siamo arrivati che stava salendo il sole e dall'altra parte stava scendendo la luna. Poesia, poesia, adesso facciamo gridare le canne e siamo a posto. Sta albeggiando, ci abbiamo le quattro canne, adesso bisogna essere concentrati, guardare i cimini, vedere i minimi movimenti, perché per questo tipo di traina è basilare prendere subito la canna in mano, il pesce va proprio ferrato. Quindi siamo in attesa, bisogna andare a un nodo quindi lentissimi, continuare a dare filo in modo tale da avere sempre l'esco sul fondo e crederci. Bella. E dai, fate vedere come mangiate, boom, boom, boom. Mi sono dimenticati di far colazione in tutto ciò. Ehi, sta mangiando, è lui! È lui, togli la canna! Togli la canna! Dai! Dai, Rugge! Fishon! Presidente Ex! Ok, tranquillo ora. C'è un dragone, molto bello. Questa è quella che ho studiato Tony proprio per la pesca ai denti. Infatti, vedi? Eh, c'è una lezione della Madonna. I primi metri emozionano forte. Le altre canne le lasci tutte giù? Sì. Tranne se non parte una ricciola intorno, allora dobbiamo recuperare tutto, altrimenti si rimane così. Oh. Bene. Piano piano. Le riprese con Tony Power iniziano così. Dentice con l'ametto. Mamma mia, ha preso. Mamma mia, ha preso. Oh. Preso però. Bella Grande, Tony. Basta. Bella. Sono felicissimo, cazzo. Bene, bene, bene. Primo dentro. Questo lo mettiamo nella vasca. Se va giù la vescica natatoria, dopo lo rilasciamo. Un paio di chili, cos'è? Un chilo e mezzo? Sì, passami le... Qua, lo slamatore. È uscito il primo dentice. Fantastico. Cioè, aveva, ce l'aveva detto che ce l'avrebbe fatti prendere ed è stato così. Sono felicissimo. Non è una pesca che, che faccio abitualmente, ma sono pesci stupendi, veramente meravigliosi. Ti danno delle emozioni incredibili. Sono contentissimo proprio. Veramente felicissimo. Ecco, questi sono dentici. E mo... Si balla. È un amico di una. Eccolo, eccolo! Prendi la canna. Partito? Eh, gli ha dato. O si è fermato? No, adesso non c'è un cazzo per no, adesso. Bastardo, sì. Il nostro calamaro ha incontrato un dentice, ma il dentice non ha incontrato gli ami. Franco era il nostro preferito, cazzo! Sì, fra cambia sì. mano, potrebbe essere... Sì, è lui.
Idag. Yes, man! Fischa! Yeah! Det är cheesy, jag gillar själv att sätta sig upp. Grande, Tony. Bello. Det är bello. Det är bello davvero. Ciao, guarda. Non posso fare il casino solito, siamo nel video con Tony. Stai recuperando un detticione. Piombo rega. Piombo guardiano. Ecco il terminale. È dentro. Guarda là, cosa esce. Lo prendi là. Mamma mia! Mamma mia che visto! Bello, cazzo. Sempre? No, no, questa volta ho preso bene. Oppla! Grande Tony! Grande, cazzo. Grandissimo. Pescione! Sto mangiando di là! Vai, 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 vai! Girati di là! Fallo mangiare! Bam! Oh! Champagne! Champagne in double strike! Grande Tony! La pesca col matto! Mamma mia! Mamma mia! Staccato il pesce! Guarda che viene il Sì, sì! Aspetta, lo prendo io! Prendilo te, Tony, questo, eh. La pot... Vieni dentro così. La potosi! Grandi! Niente, ragazzi. Eravamo qui, stavamo slamando questo e è partito anche l'altro. Mamma mia. Una coppiola magnifica di dentici bellissimi. Che pesce. Prime ore della mattina, cazzo, hanno reso di brutto. Le bombe! Double strike! Due bellissimi oh. denticioni. E un cazzo, cosa dire? Pesca affascinante, Fantastico. pesci bellissimi, posto incantevole, A grande pesca matto. Grande matto. <ride> Bella. Tutto da solo devo fare ragazzi Bella lì Bella lì Guardate che dipinto ragazzi Bellissimo eh, Cazzo con questo abbiamo chiuso la quota Ne abbiamo presi 4 Siamo in 4 quindi adesso vi salutiamo, se volete venire a pescare col matto trovate tutti i riferimenti in descrizione e non perdete la prossima puntata, iscrivetevi e tutto quanto.